Hi friends, so in this video, we will solve the example problems. That's why I have a concept compound interest concepts video. Basic concepts video. That's why you can see it. It will help you throughout the video. You can solve all the problems. Okay, wow. So, you will see the video. And, அதில வந்து நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சு எப்படி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது அதே மாதிரி வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுத்திருந்தா எப்படி பிரின்சிபல் கண்டுபிடிக்கிறது பிரின்சிபல் கொடுத்திருந்தா இன்ஸ்டால்மெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதே மாதிரி வந்து நான் வந்து என்ன போட்டிருப்பேன் இயர்ஸ் கொடுத்திருந்தா வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் அமௌண்ட் to evlo adey mari 4 years amounts to evlo appdin solli kuduthirupanga so adhiyume vande compound interest la epdi kandupidikiradhu idellam vande pona video la vande theliva explain panirupen please do watch that seriya okay ipo nama poidalam so idhu vande romba easy compound interest ketirukanga okay va and na na munadi solliren compound interest la calculation part da romba important substitute kuda pannirala but calculation vande sila vande point la vechi irukum okay va enak therinju tan set la point la vechi kudupaangala na konja kammi da but ana adukku ne nama vande romba easy ana problem se solve panni irukka mudiyadhu calculation konja jaastiya irukra problem solve panninga tan set exam la ungalku easy a irukum okay va ஓகே இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க அம் என்ன கொடுத்துட்டாங்க பிரின்சிபல் கொடுத்துட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாச்சு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்தாச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஹே இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் டு த ஹோல் பவர் என்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எல்கி தான் ஆன்சர் சரியா அது வந்து என்னது அமௌண்ட்டு தான் அதை வச்சு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ மைனஸ் பி தான் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னது ஏ மைனஸ் பி ஓகேவா போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ நான் இங்கே சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேவா ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின் சின் சின்ன ரெண்டு விஷயம் சொல்லிடுறேன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இது நான் வந்து ஃபார்முலாஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் அமௌண்ட்டு கண்டுபிடிக்க தெரியும் ஹாஃப் இயர்லி காம்பவுண்டிங்கு குவார்ட்டர்லி காம்பவுண்டிங்னு ரெண்டு இருக்குது ஓகேவா குவார்ட்டர்லி காம்பவுண்டிங் வந்து நான் மாட்ரேட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஹாஃப் இயர்லி காம்பவுண்டிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஹாஃப் இயர்லி காம்பவுண்டிங்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஆர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல ஹாஃப் இயர்லி காம்பவுண்டிங்னா ஒரு வேர்டு இருந்துச்சுன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து டிவைட் பை டூ போட்டுருங்க ஓகேவா அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது இன்டூ டூ போட்டுருங்க இன்டூ டூ போட்டு டூ என் அப்படின்ற மாதிரி போட்டுருங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க ஹாஃப் இயர்லி காம்பவுண்டிங்னு ஒரு வார்த்தை கொஸ்டின் இருந்துச்சுனாலே இதை பண்ணியாக வேண்டும் சரியா ஓகே அதே மாதிரி குவார்டர்லி காம்பவுண்டிங்னா ஆர் டிவைட் பை ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு என்னென்னு வரும் மோஸ்ட் இது இதில் கொடுக்கல அண்ட் ஸ்டாண்ட் செட்லேயுமே மோஸ்ட் கேஸஸ் கேட்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் இது ரெண்டு தீமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சரியா சப்போஸ் என்ன வேணால் கேட்கலாம் சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஓகே இப்போது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் தான் நான் இதை சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் கொடுத்தாச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாச்சு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்தாச்சு இது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் மட்டும் இந்த மாதிரி மாற்றாதீங்க அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சிக்ஸ் ஒன் பை டூவை சிக்ஸ் ஒன் பை டூவை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மாற்றிடாதீங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி மாற்றாதீங்க மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஏங்கிறது நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஓகேவா ஓகே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருந்தா மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருந்தா மாற்றிக்கலாம் நான் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நினச்சிட்டேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருந்தா மாற்றிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருந்தா மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாகவே வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அது ஏங்கிறது மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்படி மாற்றிட்டோம் ஸோ அதை அப்படியே டைரெக்டாக வந்து பிரின்சிபலுக்கு பதிலாக பிரின்சிபல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பதிலாக தேர்ட்டின் பை டூ இது வந்துச்சுன்னா தேர்ட்டின் பை டூ ஹண்ட்ரட் அதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் பண்ணி இந்த டிவிஷன்லாம் பண்ணிங்க எப்போவுமே ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன்லாம் போட்டு காம்ப்ளிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே வச்சுக்கோங்க மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ தட் ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அது ரெண்டு புள்ளி தள்ளி வச்சிங்கன்னா போகிறோம் புரிஞ்சுதா ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இதை வச்
ஸோ இது ப்ரின்ஸிபல் ஸோ காம்போனன்ட் அச்சா அமௌண்ட் ஃபார்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இப்படி கிடைக்கும் இப்போது டூ டூ இயர்ஸ்ன்னு இருக்கா இங்கே நான் போட்டிருப்பேன் டூ ஒன் பை டூன்னு போட்டிருக்கேனா ஓகேவா அதை என்ன பண்ணுன்னா ஒன் ப்ளஸ் டென் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஹோல் பவர் டூ ஒன் பை டூவில் டூ எடுத்துக்கணும் அதுக்கடுத்து ஒன் ப்ளஸ் டென் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூவை இங்கே வச்சுக்கணும் சரியா இந்த ஒன் பை டூவை இங்கே இது கூட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா அப்படி ஒரு ரூல் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒன் பை டூவை இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம எழுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஹாஃபில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஹாஃபில் என்ன இங்கே வந்துச்சுனாலும் அதை இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்ம சரியா அதாவது இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் கூட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி இது வந்து டூ அப்படியே ஒன் டென் இது அப்படியே வந்துடும் ஸோ இது பிரச்சனை இல்லை இதுதான் பிரச்சனை அதை வந்து நான் என்ன சொல்லிட்டேன் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதலான்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ தட் வில் கெட் திஸ் ஆன்சர் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோருங்கிற ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் விச் இஸ் அமௌண்ட்டு இதை வச்சுட்டு நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி ஸோ அமௌண்ட் நமக்கு தெரியும் ப்ரின்ஸிபலை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு கிடைத்துவிடும் ஓகேவா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒன் டூ நைன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ நீங்களே கண்டுபிடிங்க நமக்கு அமௌண்ட் தெரியும் ப்ரின்ஸிபலும் தெரியும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வரும் ஓகேவா நான் மைனஸ் பண்ணலை நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து அடுத்த ப்ராப்ளம் இஃப் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் சம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அட் ஃபோர் பர்சன்ட் பர் ஆனம் பி ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபிஃப்டி வாட் வில் பி த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சேம் சம் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அட் த சேம் ரேட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இயர் கொடுத்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் போன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஈக்குவலு சரியா ஃபர்ஸ்ட் இயரில் என்னது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஈக்குவலு சரியா அது போன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது அப்படியே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு தெரியும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒன்று தெரியும் ஸோ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரின்ஸிபல் கிடச்சிடும் ப்ரின்ஸிபல் தெரியும் டூ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சேம் ரேட்டுன்னு சொல்லியாச்சு ஃபோரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு கிடச்சிடும் அமௌண்ட்டு கண்டுபிடிச்சி இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ப்ரின்ஸிபலோட மைனஸ் பண்ணலாம் இல்லை இப்படியும் போடலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே நான் போட்டிருப்பேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இயருக்கு கொடுத்தாச்சு ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி ஈக்குவல் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸோ என்னது இதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஸோ நம்ம என்னது ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபலை கண்டுபிடிக்கணும் நான் ஆல்ரெடி அதில் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ இதை போட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒன் நாட் டூங்கிற காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிடும் ஸோ ஈஸி தான் ஓகே கொஞ்சம் கேல்குலேஷன் மட்டும் பெருசாக இருக்கும் இதில் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே வாட் வில் பி த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஃபார் ஒன் ஒன் பை டூ இயர்ஸ் வென் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் பேயபிள் ஹாஃப் இயர்லி என்ன கொடுத்துருக்கான் ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்றது கொடுத்துருக்கான் ஸோ ஹாஃப் இயர்லின்னா நான் என்ன சொன்னேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை டூ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இன் டூ டூ சரியா போட்டே ஆக வேண்டும் ஸோ இங்கே வந்து டுவெண்ட்டின் கொடுத்துருக்கான் ஸோ டிவைடட் பை டூ விச் இஸ் டென்னு அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸு இன்டூ டூ டூ என்ன தானே ஸோ என்னது இதை வந்து த்ரீ பை டூன்னு வருமா இன்டூ டூ 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 கேன்சல் ஆயிருமா ஸோ த்ரீன்னு வருமா போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேட்டிருக்கான் இல்லையா வாட் வில் பி த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் வில் பி த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சரியா ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டிருக்கான் அதை கண்டுபிடிச்சிருங்க ஓகே அடுத்து இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அ சர்டைன் இஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் அ சர்டைன் சம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் பர் ஆனம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி டூ வாட் வில் பி த இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த செகண்ட் இயர் சரியா ஃபஸ்ட் இயருக்கு கொடுத்தாச்சு கா என்ன கொடுத்துருக்கான் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டான் ஸோ நம்ம பிரின்ஸிபலை கண்டுபிடிக்கணும் பிரின்ஸிபலில் இந்த இந்த பிரின்ஸிபல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஓகே இங்கே என்ன கேட்டிருக்கானா வாட் வில் பி த இன்ட்ரெஸ்ட் 
ஃபஸ்ட் இயரோட அமௌண்ட்டையும் சாரி செகண்ட் இயரோட அமௌண்ட்டையும் ஃபஸ்ட் இயரோட அமௌண்ட்டையும் மைனஸ் பண்ண அது நமக்கு கிடைச்சிரும் ஓகேவா நீங்கள் வந்து போன வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் எப்பவுமே இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டுமே பிரின்சிபல் ஈக்குவலாக இருக்கு கரெக்டா அப்போ அமௌண்ட் அமௌண்ட் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணா பிரின்சிபல் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி இன்ட்ரெஸ்ட் செகண்ட் இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் நம்ம கிடைச்சிருமா கிடைச்சிரும் தானே ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத நான் சால்வ் பண்ண மெத்தடில் சொல்றேன் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபலை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா என்ன என்ன கொடுத்துருக்கான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டும் கொடுத்தாச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு கொடுத்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் இயரும் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டும் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வழியாக நம்ம வந்து பிரின்சிபலை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாச்சு என்ன வந்து ஒன்று ஸோ பிரின்சிபலை கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சிடலாமா கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அதோட அமௌண்ட் கண்டுபிடிங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் இயரோட அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்ல ஸோ என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு தெரியும் ஃபார்ட்டி டூன்னு ஸோ பிரின்சிபல் நமக்கு தெரியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல செவன் ஹண்ட்ரடு ஸோ அதனால் செவன் ஃபார்ட்டி டூ ஃபஸ்ட் இயரோட அமௌண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்து பிரின்சிபல் நமக்கு தெரியும் செகண்ட் டூ மொத்த டூ இயர்ஸுக்கு எவ்வளோ வந்து அமௌண்ட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அது ஒன்று நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ செகண்ட் இயரோட அமௌண்ட்டு ஃபஸ்ட் இயரோட அமௌண்ட்டு நமக்கு மைனஸ் பண்ணோன்னா செகண்ட் இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு கிடச்சிரும் விச் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ சரியா போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இல்லாட்டி அது சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இங்கே சால்வ் பண்ணி ஒரே செகண்டு ஐயோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் கேட்கிறேன் சேர்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகேவா அதை தான் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அவன் செகண்ட் இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் கேட்குறான் மொத்த ரெண்டு வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் அவன் கேட்கல சரியா ஓகே ஐ திங்க் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அப்படி தான் நான் இதை கண்டுபிடிச்சேன் ரெண்டோட அமௌண்ட்டையும் நான் மைனஸ் பண்ணி நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பாஸ் பண்ணி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஓகே ஸோ தேங்க்யூ அடுத்து டென் ப்ராப்ளம்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ பாய் தேங்க்யூ